তোমরা কি পিপিটি টা দেখতে পাচ্ছ এনি ওয়ান প্লিজ यस सर লোডিং আসছিল ইজ ইট ভিজিবল নাও এখন দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে ওকে গুড थैंक यू তো আজকে আমরা তোমাদের ফিজিওলজিক্যাল প্রসেস অফ লাইফ যেটা রয়েছে জৈবনিক প্রক্রিয়াগুলো তার মধ্যে রক্ত এবং রক্ত দেহ তরল সেগুলো নিয়ে আমরা হচ্ছে কি আজকে পোরশনটা স্টার্ট করছি ঠিক আছে কোষঙ্গাণুগুলোর পরবর্তী তাহলে আমরা কোষের পরে এরকম বেশ কিছু কোষ আমাদের শরীরে রয়েছে যেটা রক্তের উপাদান হিসাবে থাকে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা যদি পুরো রক্তটাকে দেখি আমাদের শরীরে তাহলে আমাদের রক্তের পরিমাণ কত আমাদের রক্তের পরিমাণ হচ্ছে আমাদের মোট যে বডি দেহের যে ওজন তার আট শতাংশের কাছাকাছি হচ্ছে কি আমাদের শরীরে রক্ত থাকে হোল ব্লাড কথাটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এইট পার্সেন্ট আদার ফ্লুইডস অ্যান্ড টিস্যুস এর মধ্যে নাইনটি টু পার্সেন্ট হচ্ছে গিয়ে থাকে বিরানব্বই শতাংশ তো সেই কারণে যদি দেখা হয় কেউ কি বলতে পারবে আমাদের দেহে রক্তের পরিমাণ কত এনিওয়ান আমাদের দেহে রক্তের পরিমাণ কত কতটা রক্ত আছে আমাদের সারা শরীরে এনিওয়ান মোট রক্তের পরিমাণ আমাদের হাত পা কেটে গেলে সেখান থেকে হচ্ছে কি রক্ত বেরোয় যদি একটু গভীর ক্ষত হয় তাহলে হচ্ছে কি সেই রক্তটা কতটা আছে আমাদের শরীরে ওকে আমি বলছি আমাদের শরীরে রক্তের পরিমাণ আনুমানিক পাঁচ লিটারের কাছাকাছি প্রায় পাঁচ লিটারের কাছাকাছি একজন সুস্থ স্বাভাবিক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীরে যার ওজন প্রায় সত্তর কেজির কাছাকাছি সত্তর কেজি একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীরে প্রায় পাঁচ লিটারের কাছাকাছি পাঁচ লিটার আমাদের রক্ত থাকে ঠিক আছে এবারে বডির সাইজ আমাদের দৈহিক গঠন মাংসপেশির পরিমাণ বয়স এগুলোর ওপরে রক্তের পরিমাণটা নির্ভর করে অনেকটা কতটা রক্ত থাকবে না থাকবে তো সেই মোট রক্ত বিভিন্ন ভাবে মাপা যায় যেমন আমরা প্যাথোলজি ল্যাবেতে গেলে বিভিন্ন ধরনের ব্লাড টেস্ট হয় তো ঠিক একই ভাবে রক্তের উপাদানগুলো আমাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রোগ ভোগ বা এখন জানো তোমরা হয়তো খবরে নিউজে বা খবরের কাগজে তোমরা পড়ছো যে অ্যাডিনো ভাইরাসের কথা হয়তো তোমরা কম বেশি সবাই শুনছো এবং বিভিন্ন ধরনের বাচ্চারা আক্রান্ত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের শ্বাসক্রিয়া হচ্ছে কি তাদের ব্যাঘাত ঘটছে তো তখন বিভিন্ন ধরনের ব্লাড টেস্ট কিন্তু করা হয় ডেঙ্গুর কথা তোমরা শুনেছ ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে যেমন হচ্ছে কি আমাদের রক্তের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান প্লেটলেট প্লেটলেটের পরিমাণ কমে যায় রক্তে স্বাভাবিকের তুলনায় অত্যাধিক মাত্রায় প্লেটলেট হচ্ছে কি আমাদের শরীরে কমে যায় ডেঙ্গু হলে এ ধরনের বিভিন্ন উপাদানগুলো বিভিন্ন ভাইরাসের দ্বারা আমরা যখন আক্রান্ত হই ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হই বা কোনো যদি আমাদের শরীরে কোনো জরুরি উপাদানের ঘাটতি হয় বিভিন্ন মাইক্রো এলিমেন্ট এবং ম্যাক্রো এলিমেন্টের তখনও আমাদের রক্তের পরিমাণে যে বিভিন্ন উপাদানগুলো রয়েছে মোট রক্তে সেগুলোর যে ভারসাম্য সেগুলোর যে নর্মাল ভ্যালু নর্মাল যতটা থাকা উচিত হয় সেটা অত্যধিকের তুলনায় প্রচন্ড কমে যায় বা সেটা স্বাভাবিকের তুলনায় কমে যায় বা সেটা স্বাভাবিকের তুলনায় প্রচন্ড বেড়ে যায় ঠিক আছে তাহলে আট শতাংশ যে আমাদের হোল ব্লাড থাকে আমাদের মোট শরীরে প্রায় পাঁচ লিটারের কাছাকাছি তাহলে তার মধ্যে আনুমানিক পঞ্চান্ন শতাংশ পাঁচ লিটার রক্তের মধ্যে আনুমানিক পঞ্চান্ন শতাংশ প্রায় পঞ্চান্ন শতাংশ হচ্ছে গিয়ে থাকে ব্লাড প্লাজমা এবং পঁয়তাল্লিশ প্রায় পঁয়তাল্লিশ শতাংশ থাকে হচ্ছে গিয়ে ফর্মড এলিমেন্ট ফর্মড এলিমেন্ট বলতে বিভিন্ন ধরনের রক্ত কোষগুলো থাকে ঠিক আছে সেই রক্ত কোষগুলো কি কি তার পাশেই দেখতে পাচ্ছ রোহিত রক্ত কণিকা দেখতে পাচ্ছ এনি কোশ্চেন এনি ডাউট ওকে ফর্ম এলিমেন্ট গুলোর মধ্যে থাকে হচ্ছে কি লোহিত রক্ত কণিকা এছাড়া থাকে হচ্ছে কি শ্বেত রক্ত কণিকা এবং আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান থাকে সেটা হচ্ছে অনুচক্রিকা বা প্লেটলেট বলা হয় যাকে একদম প্রথমে দেখতে পাচ্ছ তো লোহিত রক্ত কণিকা হচ্ছে কি আমাদের শরীরে কত থাকে 
approximately pray 4.8 থেকে 5.4 মিলিয়ন অনুচক লোহিত রক্তকণিকা হচ্ছে কি আমাদের শরীরে থাকে পার মাইক্রোলিটার হচ্ছে গিয়ে রক্তে ঠিক আছে প্রতি মাইক্রোলিটার রক্তের মধ্যে এই পরিমাণ আমাদের অনুচক্রিকা এই লোহিত রক্তকণিকা থাকে প্রতি মাইক্রোলিটার রক্তের মধ্যে প্রায় 5000 থেকে 10000 থাকে হচ্ছে গিয়ে শ্বেত রক্তকণিকা হোয়াইট ব্লাড সেল কিন্তু আমাদের যখন সর্দি হয় কাশি হয় জ্বর হয় তখন বা কোনো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা যদি আমাদের শরীরের মধ্যে কোনো ইনফেকশন হয় তখন শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেড়ে যায় আবার বেশ কিছু ক্যান্সার আছে তখনও হচ্ছে গিয়ে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা অত্যাধিক হারে বেড়ে যায় বা কমে যায় কি করছিল এতক্ষণ অনুচক্রিকা অনুচক্রিকা আমাদের শরীরে স্বাভাবিক কতটা সংখ্যায় থাকে প্রায় দেড় লক্ষ থেকে চার লক্ষ হচ্ছে কি আমাদের শরীরে অনুচক্রিকা থাকে প্রতি মাইক্রোলিটার রক্তে বুঝতে পারছ কত সংখ্যায় থাকে তাহলে দেড় থেকে এবারে ডেঙ্গুর মতো রোগ হলে তখন কি হয় তোমরা হয়তো খবরের কাগজ যারা একটু করো ক্লাস নাই রেগুলারলি হয়তো পেপার ফলো করো বা খবর শোনো তাহলে তোমরা দেখতে পাবে যখন ওই কলকাতা বা বিভিন্ন শহরতলিতে যখন ডেঙ্গুর কথা বলা হয় তখন অনুচক্রিকার সংখ্যা শরীরে তিরিশ চল্লিশ হাজারেও নেমে আসতে পারে পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজার বা কখনো কখনো তিরিশ চল্লিশ হাজারও হচ্ছে কি নেমে আসে সেটা একদম সিভিয়ার কন্ডিশন তৈরি করে প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে দেয় যদি এই ধরনের অনুচক্রিকার সংখ্যা কমে যায় কারণ অনুচক্রিকার একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে রক্ত তঞ্চনে সাহায্য করা যেটাকে ইংলিশে বলা হয় ব্লাড ক্লটিং আমাদের কোথাও যদি কেটে যায় সেখান থেকে রক্তটা বেরোনোতে বাধা কে দেবে বা সেই জায়গাটাকে হিলকে করবে সেই ড্যামেজটা বা যে ক্ষতটা হয়েছে সেটাকে করে হচ্ছে কি প্লেটলেটের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে ওখানে তো অনুচক্রিকার সংখ্যা কমে গেলে কি হবে সেই কাজটায় ব্যাঘাত ঘটবে তার ফলে শরীরের বিভিন্ন রকমের ক্ষতি হতে থাকে ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি ফর্ম ডেলিভারি কেউ কি বলতে পারবে এই যে পঞ্চান্ন শতাংশ ব্লাড প্লাজমা এবং পঁয়তাল্লিশ শতাংশ হচ্ছে কি একটা আমাদের সম্পূর্ণ পুরো রক্তের মধ্যে ফর্ম ডেলিমেন্ট থাকে বিভিন্ন কোষ তার মধ্যে হচ্ছে গিয়ে রক্ত কোষ গুলো থাকে কোন পরিস্থিতিতে এই রক্ত কোষগুলো বা ব্লাড প্লাজমার পরিমাণ কমে যায় বা বেড়ে যায় কেউ বলতে পারবে যদি একটা পরীক্ষা করা হয় রক্তে রক্ত রসের পরিমাণ ব্লাড প্লাজমার পরিমাণ কমে গেছে বা বেড়ে গেছে কোন ক্ষেত্রে হতে পারে একটুখানি জাস্ট তোমরা তোমাদের বুদ্ধিটাকে প্রয়োগ করো খুব সহজ এর জন্য কোন প্রচন্ড সাইন্টিফিক হচ্ছে গিয়ে নলেজ থাকতে হবে না আমাদের সম্পূর্ণ রক্তের মধ্যে একটা রক্ত রস থাকে এবং সেই রক্ত রসের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রক্ত কণিকা গুলো ঘোরাফেরা করে তো কখন আমাদের এই রক্ত রসের পরিমাণটা বেড়ে যায় বা কখন হচ্ছে কি আমাদের এই রক্ত রসের পরিমাণটা ব্লাড প্লাজমার পরিমাণ কমে যায় কেউ বলতে পারবে এনি ওয়ান প্লিজ চেষ্টা করো শ্রীরামপুর গাল শিবপুর মেহেরগাম বোধায় রয়েছে দেখতে পাচ্ছিলাম বেগমপুর বা যে স্কুলগুলি রয়েছে তারা যদি একটুখানি চেষ্টা করে ছাত্র ছাত্রীরা তোমরা আমার কথা শুনতে পাচ্ছ ইয়ে স্বর্ণ আমার কথা শোনা যাচ্ছে আমার কথা শোনা যাচ্ছে গুড আচ্ছা আমি বলছি এই রক্তে যে রক্ত ব্লাড প্লাজমা রক্ত রস খুব সহজ কখন কমে যায় যদি কারোর ম্যাসিভ ডায়রিয়া হয় ডায়রিয়া হয়েছে বা প্রচন্ড ভমিটিং হয়েছে তো কি হয় এই ডায়রিয়া ভমিটিং বা প্রচুর পরিমাণে ইউরিনেশন হচ্ছে বা অত্যাধিক পরিমাণে ঘাম হয়েছে গরমকাল পড়ছে একটু যদি আমরা দৌড়ো দৌড়ি যারা খেলাধুলা করে তাদের হচ্ছে কি প্রচুর পরিমাণে ঘাম হচ্ছে সেখানেও কিছু জনের বেশি পরিমাণে ঘাম হয় কারোর কারোর কম পরিমাণে ঘাম হয় সেটা আর একটা দিক কিন্তু ঘাম হচ্ছে তাহলে এখানে কি লুজ করছি আমরা আমাদের শরীর প্রচন্ড পরিমাণে ফ্লুইড লুজ লস হয় ঠিক আছে প্রচুর পরিমাণে আমাদের দেহ তরল বেরিয়ে যায় তার মধ্যে মেনলি হচ্ছে কি সেইটা কোন প্যারামিটারটাতে দেখা যাচ্ছে কোন 
জিনিসটার পরিমাণ হচ্ছে কি তার ফলে রক্তে কমে যায় রক্ত রসের পরিমাণ হচ্ছে কি আমাদের শরীরে তখন কমে যায় তখন যদি একটা ব্লাড নিয়ে কারো রক্ত নিয়ে যদি পরীক্ষা করা হয় তখন দেখা যাবে রক্ত রসের তুলনায় রক্ত কণিকা গুলো প্রায় আটচল্লিশ শতাংশ হয়তো কণিকা হয়ে গেছে ব্লাড রক্ত রসের পরিমাণটা বাহান্ন শতাংশ কখনো কখনো পঞ্চাশ শতাংশ আটচল্লিশ শতাংশ রক্ত রস হয়ে গেছে মানে রক্ত রসের পরিমাণটা কমে গেছে কখন হয় যদি আমরা ম্যাসিভ ডিহাইড্রেশন বডি যদি খুব ডিহাইড্রেটেড হয়ে পড়ে তখন তাহলে এই ডিহাইড্রেশন হলে সমস্যা কি হয় ডিহাইড্রেশন হলে ধরো একটা জলেতে এক চামচ চিনি গুললে জলের নিশ্চয়ই একটা ঘনত্ব রয়েছে তাহলে তারপরে কিন্তু সেখানে যদি ওই রকমই চিনি পাঁচ ছ চামচ হচ্ছে কি চিনি গুললে কি হয়ে যাবে জলটা অনেক বেশি গাঢ় হয়ে যাবে অনেকটা ওই রসগোল্লার রসের মতো মতো গাঢ় হয়ে যেতে পারে কারণ তাতে এলিমেন্ট হচ্ছে কি অনেক বেড়ে যাচ্ছে ঠিক একই ঘটনা ঘটে যেহেতু আমরা ব্লাড প্লাজমা রক্ত রস কমে যাচ্ছে তাহলে হচ্ছে কি ফর্ম এলিমেন্ট যেগুলো কোষগুলো তার কোথাও বেরিয়ে যাচ্ছে না শরীর থেকে তার ফলে রক্তটা কি হয় অনেক বেশি গাঢ় হয়ে যায় এবং তখন কি হয় রক্ত যদি ঘনত্ব বেড়ে যায় তখন রক্তটা যে সহজ ভাবে আমাদের বিভিন্ন ধমনী থেকে বিভিন্ন জালকের মাধ্যমে পৌঁছচ্ছিল সারা শরীরে সেই জালক গুলো যে সরু সরু একদম চুলের থেকেও সরু বা চুলের মতো যে সরু সরু জালক গুলো রয়েছে সেই জালক গুলোর মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতে অসুবিধা তার ফলে সেখানে বিভিন্ন ধরনের রক্ত তঞ্চন হয়ে সেই রাস্তাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে তাই সেই কারণে ডিহাইড্রেশন হলে বারবার গুরুত্ব দেয়া হয় আমাদের বাবা মারা বলতেন বা বলেন যে বেশি করে জল খেতে হবে পরিমাণ মতো জল খেতে হবে অত্যাধিক বেশি জল খাওয়ার দরকার নেই কিন্তু পরিমাণ মতো জল খেতে হবে কি কারণে বডিকে ডিহাইড্রেট থেকে বাঁচানোর জন্য ডিহাইড্রেশন থেকে তাহলে ব্লাড প্লাজমার গুরুত্বটা আশা করি তোমরা একটু বুঝতে পেরেছ যে আর কিভাবে ব্লাড প্লাজমার পরিমাণ হচ্ছে কি কমে যায় কোন ঘটনার ক্ষেত্রে কি ধরনের ঘটনা ঘটলে আবার যদি কেউ অত্যধিক পরিমাণে জল খায় কেউ যদি কোনো কারণে অত্যধিক বেশি পরিমাণে জল খেলে তখনও বা কোনো রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এমন কোন রোগ হয়েছে যেটা কি করছে আমাদের শরীরে উপস্থিত যে ডাব্লু বিসি গুলো রয়েছে শ্বেত রক্ত কণিকা বা লোহিত রক্ত কণিকা বা প্লেটলেট অনুচক্রিকা এইগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে তখনও কি হয় তখনও হচ্ছে গিয়ে আমাদের রক্ত রসের পরিমাণ বেড়ে যায় শরীরে ব্লাড প্লাজমা তখন অনেক বেশি মানে রক্তটা অনেক বেশি পাতলা মানে চলতি কথায় বলা হয় রক্ত পাতলা বা হচ্ছে কি অনেক বেশি কারণ কি কেন পাতলা বলছে সাইন্টিফিক্যালি কারণ রক্ত রসের পরিমাণ পোর্শনটা রক্তের মধ্যে বেড়ে যায় এবং রক্ত কণিকাগুলোর সংখ্যা কমে যায় ঠিক আছে এই ঘটনাটা ঘটে তাহলে রক্ত রসের মধ্যে কি কি উপাদান থাকে রক্ত রসের মধ্যে রক্তের কণিকাগুলো আমরা দেখলাম লোহিত রক্ত কণিকা থাকে শ্বেত রক্ত কণিকা থাকে এবং অনুচক্রিকা থাকে এবং রক্তের যে রক্ত রস বাকি পোর্শনটা সেখানে কি থাকে সেখানে বেশ কিছু প্রোটিন থাকে এবং সব থেকে বেশি পরিমাণে থাকে জল ওয়াটার রক্ত প্লাজমার প্রায় নব্বই একানব্বই পয়েন্ট পাঁচ শতাংশ কোনো কোনো বইতে একানব্বই পার্সেন্ট বিরানব্বই পার্সেন্টও দেখবে প্রায় বিরানব্বই শতাংশের কাছাকাছি থাকে জল বাকিটা থাকে হচ্ছে কি প্রোটিন এবং আরো বিভিন্ন ধরনের সলিউড থাকে কি ধরনের থাকে সোডিয়াম থাকে পটাশিয়াম থাকে ক্যালসিয়াম থাকে বিভিন্ন ধরনের গ্যাস থাকে কি ধরনের গ্যাস অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড এই গ্যাস গুলো থাকে এছাড়া কিছু ওয়েস্ট প্রোডাক্ট থাকে ওয়েস্ট প্রোডাক্ট কাকে বলে যেগুলো হচ্ছে গিয়ে আমাদের শরীরের আর দরকার নেই বিপক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন বেশ কিছু বজ্র পদার্থ তো সেই বজ্র পদার্থ গুলো আমরা ইউরিনের থ্রু দিয়ে শরীর থেকে বার করে দেওয়ার চেষ্টা করি বা কখনো কখনো ঘামের থ্রু দিয়ে সোয়েটের থ্রু দিয়ে খুব রেয়ারলি কিছু কিছু ওয়েস্ট প্রোডাক্ট হচ্ছে গিয়ে আমাদের নিঃশ্বাসের মাধ্যমে বেরিয়ে যায় এবং কিছু কিছু ওয়েস্ট প্রোডাক্ট হচ্ছে কি আমাদের স্টুল বা পায়খানার মাধ্যমে বেরিয়ে যায় আমাদের শরীর থেকে ঠিক আছে এই ধরনের বিভিন্ন ওয়েস্ট প্রোডাক্ট আমাদের শরীর থেকে বার করে দিই ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে গিয়ে গেল রক্তের বিভিন্ন উপাদান গুলো ওকে তাহলে আমি জিজ্ঞেস করবো একটা কুইক কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করব তাহলে আমাদের রক্ত রসের পরিমাণ কোন কোন ক্ষেত্রে কমে যায় এনি তোমাদের বাড়িতে যদি এরপরে কখনো ব্লাড রিপোর্ট আসে তোমরা দেখে বুঝতে পারবে যে দেখবে ব্লাড প্লাজমা যেটাকে বলা হয় জলের পরিমাণ কমে গেলে শরীরে জলের পরিমাণ কমে গেলে ফ্লুইডের পরিমাণ কমে গেলে কোন কোন কারণে কমতে পারে এনি ওয়ান প্লিজ গোহেড 
हेलो क्यों डिहाइड्रेशन कारण गो एनी स्कूल कथा बोला हलो रक्त शर जल टाओ ढुकल खुबी गुरुपूर्ण सोडियम पटासम क्लोरिन भूमि सरि फर दरपन एवरीवान स्क्रीन टे शेयर करते प्लीज डायरिया गुरुतर आहत का विभिन्न समय तरह मृत्यु है शर मारक रकम शख पाए कि शख ब्लाड प्रेसार कमे जाए हटात कर जेहतु रक्त टोटाल मोट रक्त कमे गल शर मध्य तरह की है तरह म प्रधान क्षेत्रजें क्यारि कर लोित रक्त कणिकार मध्य उपस्थित हिमोग्लोबिन सबाई जानी अक्सिजें बहन करते सहायता करो सप्लाई कमे जाए तो कारण फर्म डेलिमेंट रक्त कणिकार संख्या रक्त रसर पर गुरुपूर्ण 
দুটোই কিন্তু শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক ঠিক আছে তাহলে নেক্সট আমরা দেখব যে হচ্ছে কি তাহলে তোমরা হয়তো মাথায় অনেকের অনেক কোশ্চেন আসছে তাহলে হচ্ছে কি হয়তো এসে থাকতে পারে যে তাহলে এই রক্তের প্লাজমা এবং যে রক্তের উপাদানগুলোকে আলাদা কি করে করা হয় সেটাকে আলাদা করার পদ্ধতিটাকে কেউ কি বলতে পারবে ছবিতেও দেখতে পাচ্ছ কিন্তু কেউ কি টেকনোলজি মেথডটার বা পদ্ধতিটার নাম বলতে পারবে কিভাবে রক্তের বিভিন্ন উপাদানকে আলাদা করা হয় এখন অজস্র পদ্ধতি রয়েছে এই যে মোট রক্তের একটু আগে তোমাদের বলা হলো পঞ্চান্ন শতাংশ থাকে রক্ত রস আর পঁয়তাল্লিশ শতাংশ থাকে রক্ত কণিকা গুলো নিয়ে মোট হান্ড্রেড পার্সেন্ট মোট একশো শতাংশ হচ্ছে আমাদের রক্তের উপাদান মানে যদি ধরা হয় তার মধ্যে পঞ্চান্ন শতাংশ প্লাজমা আর পঁয়তাল্লিশ শতাংশ রক্ত কণিকা তাহলে তোমরা একটু বলতে পারবে কোন মেথডে এই মেথডটাকে কেউ নাম শুনেছ কিভাবে হচ্ছে গিয়ে তাদেরকে আলাদা করা হয় পদ্ধতিটাকে বলা হয় সেন্ট্রিফিউগেশন সিম্পল খুব সহজ পদ্ধতি সেন্ট্রিফিউজ করা সেন্ট্রিফিউজ কথাটা সেন্ট্রিফিউজটা হচ্ছে পদ্ধতিটা তোমরা যেমন মাঝখানে ছবিটাতে দেখতে পাচ্ছ প্রথমে কি করা হয় এই পদ্ধতিতে সেন্ট্রিফিউজ এর মাধ্যমে বিভিন্ন উপাদানকে আলাদা আলাদা পৃথকীকরণ করা হয় পৃথকীকরণের একদম খুব সামান সহজ পদ্ধতি হচ্ছে কি সেন্ট্রিফিউজ করা সেন্ট্রিফিউজ করা মানে কি খুব জোরে কোন একটা উপাদানকে কোন একটা মিশ্রণকে খুব জোরে যদি ঘোরানো হয় তাহলে কি হবে যেটা তোমরা মাঝখানে দেখতে পাচ্ছ খুব জোরে যদি ঘোরানো হয় তাহলে যে ভারী উপাদানগুলো সেইগুলো যদি খুব একটা ভুল না হয় অপকেন্দ্র বলের জন্য বাংলাতে অপকেন্দ্র বলের জন্য একটা ছাতা যেমন ঘোরালে কি হয় বৃষ্টির সময় জলের বিন্দুগুলো বাইরের দিকে বেরিয়ে যেতে চায় ঠিক একই টেকনোলজি একই পদ্ধতিটা ব্যবহার করা হয় সেন্ট্রিফিউগেশনে ভারী জিনিসগুলো কি হবে ভারী উপাদানগুলো টেস্ট টিউবের নিচের দিকে জমা হয় আর হালকা উপাদানগুলো তথাকথিত তার উপর দিকে থাকে তো এই পদ্ধতিতে রক্ত নিয়ে যদি খুব হাই স্পিডে ঘোরানো হয় তাহলে আমরা কি দেখতে পাই আমরা হচ্ছে কি দেখতে পাই নিচে একটা রক্তের একটা গাড়ো অংশ তৈরি হয়েছে তার উপরে মেঘের মতো পাতলা যেটাকে তোমরা ইংলিশ এখানে দেখতে পাচ্ছ বাফি কোট লেখা রয়েছে একটা খুব পাতলা সাদা রঙের একটা লেয়ার দেখা যায় চাদরের মতো সেইখানে কি থাকে বেসিক্যালি বাফি কোটে হচ্ছে গিয়ে প্লেটলেট থাকে আর শ্বেত রক্ত কণিকা গুলো থাকে ঠিক আছে বাফি কোটে আর বাকি যে উপাদানটা পড়ে রইল বাকি যে পোর্শনটা সাধারণত প্রায় পঞ্চান্ন শতাংশ ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট সেটা হচ্ছে গিয়ে প্লাজমা থাকে ঠিক আছে যন্ত্রটা সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রটা তোমরা এবারে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ যন্ত্রটা দেখতে অনেকটা এরকম হয় এর মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় তোমাদেরকে ওই টেস্ট টিউবে রক্ত নিয়ে ধরো আমাদের দশ জনকার আমি রক্ত পরীক্ষা করতে চাইছি তাদের আমি জানতে চাইছি তা কার কতটা শরীরে কতটা পরিমানে ব্লাড প্লাজমা রয়েছে কার শরীরে কতটা পরিমানে হচ্ছে গিয়ে টোটাল রক্ত কণিকা রয়েছে মোট রক্ত কণিকা তাহলে আমি প্রত্যেকের রক্ত নিয়ে এই টিউবটার মধ্যে কিছুটা পরিমাণ রক্ত নিয়ে এই মেশিনটার মধ্যে দেব মেশিনটা খুব জোরে ঘুরবে এবং সেখান থেকে আমি হচ্ছে গিয়ে বেশ কিছু পরিমাণ পাবো এবং আসলে দেখতে গেলে অনেকটা এরকম দেখতে লাগে একটা পুরো রক্তকে নিয়ে হচ্ছে কি সেন্ট্রিফিউজ করলে একটা প্রথমে নিচেরটাকে হিমাটোক্রিট বলা হয় ওপরটাকে হচ্ছে গিয়ে প্লাজমা রয়েছে আর মাঝে থাকে হচ্ছে গিয়ে বাফি কোট ঠিক আছে এইভাবে হচ্ছে গিয়ে রক্তের উপাদান গুলোকে আলাদা করা হয় তাহলে কেউ কি বলতে পারবে কেন নতুন রক্ত কণিকা গঠনের প্রয়োজন রয়েছে আমাদের যে শরীরে রক্ত কণিকা গুলো প্রত্যেকটা রক্ত কণিকা গুলোরই একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় থাকে কিন্তু কেউ বলতে পারবে এই রক্ত কণিকা গুলো কেন আমাদের শরীরে কন্টিনিউসলি তৈরি হতে থাকে এনি ওয়ান জাস্ট আই কিউ অ্যাপ্লাই করো বোধ হয় উত্তরটা আমি দেখিয়েও দিয়েছি বা বলেও ফেলেছি শ্বেত রক্ত কণিকা অনুচক্রিকা এটা একটা নির্দিষ্ট হারে আমাদের শরীরের মধ্যে তৈরি হতে থাকে ঠিক আছে কেন এই তৈরি হওয়ার দরকার পর একবার তৈরি হয়ে গেল জীবনে সে তো মৃত্যু পর্যন্ত শরীরের মৃত্যু পর্যন্ত থাকতেই পারতো কিন্তু সেটা ঘটে না তার একটা কন্টিনিউসলি তৈরি হতে থাকে শরীরের মধ্যে কেন কেউ বলতে পারবে এনিওয়ান খুব সহজ 
দুমাস পর পর রক্ত নষ্ট হয়ে যায় দুমাস পর পর রক্ত নষ্ট হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যাওয়াটাকে আমি কারেক্ট বলছি নষ্টটাকে আর একটু মডিফাই করে বলছি কোষগুলোর মৃত্যু ঘটে কোষগুলো ধ্বংস হয়ে যায় কিন্তু দু মাস নয় ঠিক আছে আমরা এবারে নাম্বারটা দেখে নেবো গুড গুড ট্রাই এবং প্রায় কাছাকাছি উত্তর স্যার বলছি হ্যাঁ বলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর আমাদের শ্বেত রক্ত কণিকাগুলি নষ্ট হয়ে যায় সেই জন্য হ্যাঁ একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে আমাদের শরীরে শ্বেত রক্ত কণিকা গুলো ধ্বংস নষ্ট হয়ে যায় আমাদের শরীরে লোহিত রক্ত কণিকাও ধ্বংস হয়ে যায় মৃত্যু ঘটে আবার আমাদের শরীরে যে অনুচক্রিকা গুলো রয়েছে সেগুলো একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে ধ্বংস হয়ে যায় ঠিক আছে তার মানে কি প্রত্যেকটা রক্ত কণিকারই একটা নির্দিষ্ট আয়ু রয়েছে একটা লাইফ স্প্যান রয়েছে তাহলে সেই লাইফ স্প্যানটা যেই শেষ হয়ে গেল তাহলে সেই শূন্য স্থানটা বা সেই কাজটা কে করবে তার জন্য আমার লোক দরকার একটা কাজ করার জন্য হচ্ছে কি পাওয়ার দরকার সেই কাজটা করার মতো তাহলে সেটা করার জন্য তাহলে কি হবে সেই শূন্য স্থানটা পূরণ করার জন্য তাহলে শরীরকে প্রতিনিয়ত অসংখ্য রক্ত কণিকা তৈরি করে যেতে হয় আমরা দেখব কোন কোন এই রক্ত কণিকা গুলো কোথা থেকে তৈরি হয় কিভাবে তৈরি হয় সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব ঠিক আছে তাহলে আমরা প্রথমেই দেখে নি কোন রক্ত কণিকা গুলোর আয়ু কতদিন তোমরা একটু লিখে নিতে পারো তোমাদের বইতেও রয়েছে প্রথমেই যেটা আছে লোহিত রক্ত কণিকা লোহিত রক্ত কণিকার গড় আয়ু মোটামুটি একশো কুড়ি দিন হয় একশো কুড়ি দিন মানে যদি আমি তিরিশ দিনের মাসও ধরি গড়ে তাহলে প্রায় চার মাসের কাছাকাছি ঠিক আছে একশো থেকে একশো কুড়ি দিন লোহিত রক্ত কণিকার গড় আয়ু তারপরে লোহিত রক্ত কণিকা গুলো বয়স হয়ে যায় একশো কুড়ি দিনের মাথায় প্রায় ওই সময়তে তারা ধ্বংস হয়ে যায় কোথায় ধ্বংস হয় জানা আছে যকৃতের একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে সেগুলো আমরা ডিটেলে পরেও আলোচনা করব ঠিক আছে ডাব্লিউ বিসি লোহিত রক্ত কণিকা শ্বেত রক্ত কণিকা হোয়াইট ব্লাড সেল বা হোয়াইট ব্লাড কর্পাসেল বিভিন্ন নামে ডাকা হয় তো হোয়াইট ব্লাড সেল ডাব্লু বিসি গুলো কিছু ডাব্লু বিসি আমাদের শরীরে পাঁচ রকমের ডাব্লু বিসি থাকে ঠিক আছে সেই পাঁচ রকমের ডাব্লু বিসি প্রত্যেকটা কোষেরই নির্দিষ্ট আয়ু রয়েছে কোন এক প্রকার ডাব্লু বিসি কয়েক ঘন্টা বাঁচে আবার কিছু কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েক দিন আবার কিছু ডাব্লু বিসি আছে যেগুলো বছরের পর বছর আমাদের শরীরে অক্ষত অবস্থায় থাকে ঠিক আছে তো সেটা সেটা নিয়ে আমরা ডিটেলে আরো পরবর্তী পরে আলোচনা করব যখন আমরা ডাব্লু বিসির প্রত্যেকটা কোষ নিয়ে আলোচনা করব তাদের আয়ু গুলো দেখবো আর কি যেমন এখানেই দেখতে পাচ্ছ হোয়াইট ব্লাড সেল তার গ্র্যানিউলো সাইড শ্বেত রক্ত কণিকা দু প্রকারের হয় প্রথমত ভাগ করা হয় একটাকে বলা হয় গ্র্যানিউলো সাইড আর একটাকে বলা হয় এক গ্র্যানিউলো সাইড গ্র্যানিউলো সাইড কথাটার বাংলা হচ্ছে দানাদার শ্বেত রক্ত কণিকা যদি আমি খুব একটা ভুল না করি বা দানা যুক্ত শ্বেত রক্ত কণিকা এরকম বলা হয় আর অ্যাগ্রেনিউলো সাইড যেগুলো সেটাকে বলা হয় দানা বিহীন বা অদানাদার শ্বেত রক্ত কণিকা ঠিক আছে দানা বলতে কথাটা কি দানা বলতে কি সর্ষের দানার মতো হচ্ছে গিয়ে রক্ত কণিকার মধ্যে থাকে বা দানার মতো হচ্ছে গিয়ে ছোট 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 হয়তো বালির দানার মতো ঘুরে বেড়াবে ভেতরে যখন শ্বেত রক্ত কণিকা মাইক্রোস্কোপে দেখা হয় তখন কি দেখা গেছে সাইন্টিস্টরা বিজ্ঞানীরা দেখেছেন নিউক্লিয়াস ছাড়া শ্বেত রক্ত কণিকার নিউক্লিয়াস ছাড়া সাইটোপ্লাজমে শ্বেত রক্ত কণিকার যে বাকি পোর্শনটা রয়েছে সে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে বেশ কিছু গোল গোল গ্রন্থির মতো অবস্থান করে তো সেগুলোই বেসিক্যালি ওনারা গ্র্যানিউল বলছেন সেখান থেকে শব্দটা আসছে গ্র্যানিউলার যেহেতু প্রেজেন্স অফ গ্র্যানিউল গ্র্যানিউলের উপস্থিতির জন্য ওই কোষগুলোকে বলা হয় ওই শ্বেত রক্ত কণিকা গুলোকে বলা হয় গ্র্যানিউলো সাইড আর বাকিগুলোকে বলা হয় এক গ্র্যানিউলো সাইড যেটা হচ্ছে মোনোসাইড এবং লিম্পোসাইড এর সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কোন প্রকার গ্র্যানিউল থাকে না ঠিক আছে তাহলে গ্র্যানিউলো সাইড গুলো লাইফ স্প্যান কত ছ ঘন্টা থেকে কুড়ি ঘন্টা মতো হচ্ছে কি থাক বাঁচতে পারে বা দুই থেকে তিন দিন আমাদের কোষের মধ্যে যেমন নিউট্রোফিল ইওসিনোফিল বেসোফিল মোনোসাইট এবং লিম্ফোসাইট মোনোসাইট কোষটা মোনোসাইট শ্বেত রক্ত কণিকা আমাদের শরীরে চব্বিশ ঘন্টার মতো বাঁচে 
থেকে সেভারাল মান্থ অজস্র অনেক মান্থ বাঁচতে পারে আর লিম্ফোসাইট দু ধরনের আবার লিম্ফোসাইট হয় একটাকে বলা হয় বি লিম্ফোসাইট একটাকে বলা হয় টি লিম্ফোসাইট এই লিম্ফোসাইট গুলো বি লিম্ফোসাইট দুই থেকে চার দিন বাঁচে আর টি লিম্ফোসাইট গুলো একশো থেকে দুশো দিন পর্যন্ত আমাদের শরীরে বাঁচতে পারে কিন্তু তাহলে বছরের পর বছর কে বাঁচলো সবই তো দিনেতে হিসেব হলো কিন্তু মেমরি এক ধরনের বিশেষ টি লিম্ফোসাইট এবং বি লিম্ফোসাইট এর প্রকার রয়েছে যেটাকে বলা হয় মেমরি টি সেল এবং বি সেল তোমরা যেটা নিচে দেখতে পাচ্ছ যেটা কি হয় নীল রঙে দেখো লেখা আছে ইয়ার্স বছরের পর বছর বাঁচে এই যে মেমরি টি সেল এবং বি সেল কেউ কি বলতে পারবে এই মেমরি টি সেল এবং বি সেল এবং কারা এরা খুব সহজ একটা উদাহরণ দিয়ে আমরা একটা বিশেষ আমাদের প্রত্যেকের শরীর একটা বিশেষ পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যাই আমরা সেই পদ্ধতিটার মেন উদ্দেশ্য থাকে যে হচ্ছে কি আমাদের শরীরে মেমরি টি সেল এবং বি সেল তৈরি করা সেটাকে পারফাসফুলি করা হয় শরীর অটোমেটিক নিজে নিজে করবে ঘটনাটা কিন্তু আমরা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে আমরা ইচ্ছাকৃত চাই শরীরকে ওই পার্টিকুলার স্ট্রেসটা দিতে যাতে শরীর বাধ্য হয় মেমরি টি সেল এবং বি সেল তৈরি করতে ওকে এটা হচ্ছে গিয়ে সেই পদ্ধতিটা আর কিছুই নয় খুব সহজ যখন আমরা ভ্যাকসিন নি ভ্যাকসিনেশন কোভিড নাইনটিন এর ভ্যাকসিনেশন তো আমরা সবাই নিয়েছি সম্প্রতি এছাড়া বিভিন্ন প্রকার যে হাম রুবেলা মিজলস এই মারের ভ্যাকসিনেশন হলো কিছুদিন আগে বা ছোটবেলায় জন্মের পর থেকে বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে কি পোলিও ভ্যাকসিন ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন ভাইরাসের যে এগেনস্টের জন্য তো এগুলো কি করে এগুলো শরীরে বা অনেক সময় তোমরা হয়তো বাবা মা বা দাদুর ঠাকুমা বা বিভিন্ন কারোর মুখে স্যারেদের মুখে শুনে থেকে শুনেছ হয়তো যে কারোর যদি একবার পক্স হয় বা হাম হলে দ্বিতীয়বার তাদের আর হয় না এরকম একটা চলতি কথা রয়েছে এটা বলার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে কারণটা কি কারোর যদি একবার হয়ে থাকে তার শরীরে সেই ভাইরাসটার এগেনস্টে কি হয় শরীর ওটাকে চিনে নেয় চিনে তার এগেনস্টে একটা অনাক্রমতা ক্ষমতা তৈরি করে ইমিউনিটি তৈরি করে কিভাবে পরবর্তীকালে আজ থেকে তিন বছর চার বছর দশ বছর বাদে যদি আমি সেম ভাইরাসটা দিয়ে আবার কোনোভাবে আমার শরীরে অল্প পরিমাণেও ঢোকে সঙ্গে সঙ্গে শরীরের মধ্যেই মেমরি টি সেল এবং বি সেল মেমরি টি লিম্ফোসাইট এবং মেমরি বি লিম্ফোসাইট এরা হচ্ছে ওই ভাইরাসটাকে খুব সহজে চিনে ফেলে যেই চিনে ফেললো ভাইরাসটা নিজের বংশ বৃদ্ধি করার আগেই সেই ভাইরাসটাকে শরীর ধ্বংস করে দিতে পারে কিন্তু প্রথমবার যখন আমাদের শরীরে ঢোকে তার এগেনস্টে কোনো অ্যান্টিবডি নেই তার এগেনস্টে মেমরি টি সেল এবং বি সেল নেই তাই সেই ভাইরাসটাকে শরীর তখন চিনতে পারে না তার ফলে আমরা প্রথমবারে হচ্ছে কি খুব ভুগি প্রচন্ড শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে যখন হাম হয় বা পক্স হয় কিন্তু পরবর্তীকালে দ্বিতীয়বারে আমাদের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেকটা কমে যায় ঠিক আছে এই ধরনের বিভিন্ন রোগ আছে নেক্সট কি রয়েছে সরি নেক্সট তাহলে প্লেটলেট অনুচক্রিকাটা বাকি রইল অনুচক্রিকা তাহলে আয়ু কত দিন অনুচক্রিকা আমাদের শরীরে আট থেকে ন দিন বাঁচে ঠিক আছে তার মানে এখানে দেখতেই পাচ্ছ আমাদের শরীরে যদি আমাদের পুষ্টির অভাব না ঘটে আমাদের যদি কোন ধরনের পুষ্টির অভাব না ঘটে মানে আমরা খাওয়া দাওয়া হয়তো কোনো কারণে কম হয়েছে যার ফলে আমাদের শরীরে আয়রনের পরিমাণ কমে গেছে ভিটামিনের অভাব হয়েছে এই ধরনের যদি ঘাটতি না হয় তাহলে লোহিত রক্তকণিকা শ্বেত রক্তকণিকা এবং অনুচক্রিকা আমাদের শরীরে প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে এবং একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে আনুমানিক টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন নিজেরা হচ্ছে কি ক্যালকুলেট করলেই বুঝতে পারবে টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন কয়েক কোটি টু টেন টু দি পাওয়ার টুয়েলভ নতুন রক্ত কণিকা নতুন ব্লাড সেল প্রতিদিন তৈরি হয় তার মানে কি যখন ব্লাড কেউ ডোনেট করে এটার সাথে আমি একটুখানি রক্ত দানটাকে হচ্ছে কি যুক্ত করলাম অনেক মিত বা রক্ত দান সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা অনেকের রয়েছে একজন যদি কারোর শরীর প্রাপ্তবয়স্ক একজন মানুষ হতে হবে অবশ্যই এবং কেউ যদি রক্তদান স্বেচ্ছায় রক্তদান করে তার কিন্তু দু তিন দিনের মধ্যেই যতটা পরিমাণ রক্ত সে দিয়েছে খুব জোর হলে ছ সাত দিনের মধ্যে কিন্তু কারণ লোহিত রক্তকণিকা তৈরি হতে ছ সাত দিন সময় লাগে 
ছ সাত দিনের মধ্যে কিন্তু প্রত্যেকটা রক্তকণিকায় শরীরের মধ্যে আবার যথেষ্ট পরিমাণে আগের জায়গায় ফিরে আসে যদি পুষ্টির কোনো ঘাটতি না থাকে বা শরীরে কোনো সংক্রামক ব্যাধি না থাকলে যাদের রক্তকণিকা স্বাভাবিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় তাহলে কেউ যদি রক্ত দান করে তাতে কিন্তু কোনো ক্ষতি হয় না ঠিক আছে রক্ত হ্যাঁ প্রথমে একটু ভয় লাগে যেহেতু ছুঁচ ফুটবে কিন্তু রক্তদানের খুব একটা ক্ষতি নেই কারণ সেটা আবার উৎপন্ন হয়ে যায় ঠিক আছে কারোর কোনো কোয়েশ্চেন কারোর কোনো ডাউট এনি ওয়ান আজকের মতো এখানেই শেষ করছি কারোর কোনো কোয়েশ্চেন বা কারোর কোনো ডাউট আছে এনি কোয়েশ্চেন এনি ডাউট কারোর কোনো কোয়েশ্চেন কারোর কোনো ডাউট আছে হাত তুলে জিজ্ঞেস করতে পারো বা মাইক্রোফোন অন করে জিজ্ঞেস করতে পারো তোমরা বুঝতে পেরেছো একটু হাত তুলে যদি একটু রেসপন্স করো যেটা বলা হলো আচ্ছা কোনো কোশ্চেন নেই আচ্ছা ওকে যদি কারোর কোনো কোশ্চেন থাকে তোমরা হচ্ছে কি জিজ্ঞেস করতে পারো ওকে নেক্সট ক্লাসে ওকে ইউ ক্যান লিভ थैंक यू অল অফ ইউ थैंक यू नेक्स्ट दिन আমরা হচ্ছে কি রক্তকণিকাগুলো নিয়ে আলোচনা করব